முன்னாலேன் <laughs> அந்த பீரியடில் நான் ஒவ்வொரு ஊராக போய் யோகா இலவசமாக சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்போது எனக்கு பொள்ளாச்சியில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சாங்க அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க ஒன்ன மாதிரியே லூசுத்தனமாக ஒரு ஐயா ஒருத்தர் இருக்கிறார் நீ கண்டிப்பாக அவர் மீட் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க அவர் இதே மாதிரி தான் யோகா சொல்லி தெரிஞ்சாலும் வெள்ளை வெள்ளை போட்டு சுற்றிட்டுருப்பாரு அப்படின்னு எனக்கு யாராவது ஒன்று சொல்லிட்டா போகணும் எனக்கு அது மண்டை வெட்டிச்சிடும் போய் கற்றுக்கணும் இப்போ கூட ரோட்டில் போகும்போது எங்கேயாவது ஒரு போர்டு பார்த்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போர்டு விளம்பரம் ஒர்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் எப்பாவது டைம் கிடச்சா போய் யார் இருந்தாலும் சரி போய் கற்றுக்குவேன் எனக்கு ஆசை வந்துருச்சு அவரை பார்க்கணும்னு உடனே என்ன பண்ணோம் நாங்கள் போனோம் ஒரு நாலு பேர் போனோம் அந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸு நாலு அவரை பார்க்க போனோம் அவர் உடுமல்பேட் பொள்ளாச்சியிலேருந்து இன்னொரு ஊர் இன்னொரு ஊர் இன்னொரு ஊர் அப்புறம் நடந்து போனால் ஒரு குட் கிராமம் ஒரு குடிசை போட்டு உட்காந்துருந்தார் சாதாரணமாக அவரை தேடி போனோம் போகிறதுக்கு அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் பஸ் ஃபெசிலிட்டி இல்லை மினி பஸ்ஸு அந்த பஸ் இந்த பஸ் மாற்றி மாற்றி போகணும் அவர் ஊருக்கு இப்போ போனோம் நாலு பேர் போனோம் போனோன்னே ஐயா இது மாதிரி கேள்விப்பட்டோம் நீங்கள் தான் யோகா எல்லாம் சொல்லி தெரிஞ்சுருக்கீங்களாமா நாங்கள் கற்றுக்கிறக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு உடனே அவர் கேட்டார் எல்லோரும் என்ன வேலை செய்கிறீங்கன்னு ஒருத்தர் பூசாரி இன்னொருத்தர் டைலர் இன்னொருத்தர் தறி ஓட்டுறவர் என்ன கேட்டவுடனே நான் யோகா டீச்சர் அப்படின்ட்டேன் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படியா நீ யோகா டீச்சரா நீ சரி எங்கே யோகா செஞ்சுக்காமி அப்படின்னாரு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யோகா டீச்சர் அப்படின்னா இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப டக்காலிட்டி நல்லா ஆசனங்கள் எல்லாம் அப்படி மயூர் ஆசனம் ஹாலாசனம் அதாசனம் இந்த ஆசனம் இருக்கிறதுலேயே டஃப்பான ஆசனமெல்லாம் வேக வேகமாக செஞ்சு காமிச்சேன் உடனே அவர் என்ன சொன்னார் பார்த்தார் தம்பி ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் செய்வேன்னு கேட்டார் நான் காலையில் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் செய்வேங்கயா சாயந்தரம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் செய்வேன் அப்படின்னு பெருமையாக சொன்னேன் இப்படி தான் செய்வியா அப்படின்னாரு ஆமாம் அங்கே இப்படி தான் செய்வேன் அப்படின்னாரு தம்பி இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக செத்து போயிடுவேன் நான் அப்போ தான் யோசித்தேன் ஒன்று இவர் லூஸாக இருப்பார் இல்லை ஞானியாக இருப்பார் சரி என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு என்னங்கயா சொல்கிறீங்கன்னு அவர் சொன்னார் நான் டெய்லி அஞ்சு நிமிஷம்தான் யோகா பண்ணுறேன் நீ நாலு மணி நேரம் பண்ணுற உனக்கு எனக்கு போட்டி போட்டுக்கலாமா போடலாமா யார் ஜெயிக்கிறாங்க பார்க்கலாமா கை கொடுக்குறியா பார்க்குறியா கேட்குறாரு அவரை பார்த்தாவே பயமாக இருக்கு ஏன்னா அவ்வளோ திடகாத்திரமாக இருக்கிறாரு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாரு பார்த்தாவே தோத்து போயிடும் தெரியுது உன்னை என்னங்க ஏன் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஒன்று சொன்னார் அந்த தியானத்துக்கு பேர் அந்த யோகாவுக்கு பேர் அஹ ஒளி தியானம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இதுதான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு உடனே ஆசை வந்துருச்சு ஐயா கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்தா நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சொல்லிட்டான்னு கேட்டார் சரி சொல்லுங்க ஏன் முதல் ரூல்ஸ் மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா காசு கொடுக்கணும் முதல் ரூல் ரூல்ஸ்லி அவுட் ஏன்னா அப்போ அந்தளவுக்கு வசதியெல்லாம் கிடையாது அடுத்த சாப்பாட்டுக்கே வெளியே இருக்காங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவாயா அப்படின்னு ஒன்றே சரி கற்றுக்க முடியாது போல் இருக்குன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அப்புறம் நிறைய ரூல்ஸ் சொன்னார் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வரணும் ஆறு மாதம் வரணும் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஆறு மாதம் தொடர்ந்து வரணும் அப்போ தான் சொல்லிக் கொடுப்பேன்னாரு அதோட இன்னொரு ரூல்ஸ் சொன்னார் 
சொல்லிக் கொடுக்கும்போது உடம்புல ட்ரெஸ்ஸே இருக்கக்கூடாது அம்மனமாக தான் இருக்கணும் நாள் முதல் ருசியும் அவுட்டுங்கனால மற்றெல்லாம் பெருசாக கவலைப்படல சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு சரிங்க நாங்கள்லாம் உத்தரவு கிளம்புறோம் அப்படின்னொன்னே எப்போ வரீங்கன்னு கேட்டார் நாங்கள் சொன்னால் போய் ஃபோன் பண்ணுறோன்னு ஏன்னா வர ஐடியா இல்லை நாங்கள் போய் ஃபோன் பண்ணுறோம் சொல்லுங்கப்பா வர வியாழக்கிழமை ஆரம்பிச்சுக்கலாமா இல்லைங்க நாங்கள் போயிட்டு ஃபோன் பண்ணுறோம் ஏன் யோசிக்கிறீங்க என்ன விஷயம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாரு அதாவது அடம் பிடிக்கிறாரு நீங்கள் வந்து சேருங்கன்னு அடம் பிடிச்சாரு எங்களுக்கு சேர்ற ஐடியா இல்லை என்ன பண்ணோம் சொல்கிற கூச்சமாக இருந்துச்சு ஐயா ஒரு நிமிஷம் எங்களுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் கொடுங்க நாலு பேர் வெளியே போய் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு உள்ளே வரோம் அப்படின்னு குரூப் டிஸ்கஷன் சரி போங்கன்ட்டார் நாலு பேர் வெளியே வந்தோம் மற்ற மூணு பேர் கையெடுத்து கும்பிட்டாங்க ஐயா நம்மளால முடியும் ஏன்னா மூணு பேர்த்து கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை இருக்கு நான் தான் பேச்சுவர் அவங்க வசதி இல்லை ஏன்னா டெய்லரு பூசாரி தறி ஓட்டுறவர் அவ்வளோதான் வசதி இருக்கிறது குடும்ப செலவுக்கு தெரியா போகும் மூவாயிரம் ஐநூறு பாயான்னு சொல்லிட்டு ஐயா நாங்கள் வரலன்ட்டாங்க இருக்குல்ல நான் தான் பெரிய பணக்காரன் யோசிச்சு பார்த்து எங்கிட்ட எழுநூற்றம்பது ரூபா போட்டம் முடிச்சுது ஒரு ஐடியா பண்ணோம் சரி ஐயாட்ட போய் எழுநூத்தம்பது ரூபா கொடுக்குறோம் நாலு பேர்த்துக்கு சொல்லி கொடுப்பீங்களான்னு கேட்கலான் யோ அவர்கிட்ட போய் பார்க்குறதுக்கு பயமாக திட்டிட்டு போகிறாரு வா பார்த்துக்கலாம் கேட்டு பார்ப்போம் வந்தால் மழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம் போயிட்டு ஐயா வணக்கம் நாங்கள் ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணி ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கிறோம் எழுநூத்தம்பது ரூபா எங்களால் புரட்ட முடியும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீங்கள் நாலு பேர்த்துக்கு சொல்லி கொடுங்கன்னு ஆச்சரியம் அந்த ஐயாவுக்கு சந்தோஷம் பரவாயில்ல உங்ககிட்ட காசு இல்லாட்டியும் கற்றுக்கிற அக்கறை இருந்து கேட்குறீங்க இல்லையா ஓகே அந்த எழுநூத்தம்பது ரூபாயை அந்த வெத்தலையில் வச்சு அந்த சாமி படத்தை கீழே விளக்கத்தை வைங்க வச்சுட்டோம் சரிப்பா வர வேலைக்கெல்லாம் வந்துருங்கன்னாரு இப்படி நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து அவர் ஊருக்கு போகிறக்கே அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் திரும்பி வரக்கு அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் வார வாரம் போனேங்க குறைஞ்சது ஆறு மாதம் சொன்னார் பட் ஒரு வருஷம் ஆகிடுச்சு கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு வார வாரம் அப்போல்லாம் வேலை வெட்டியே கிடையாது அப்போது அப்படி போகும்போது ஒரு காமெடி என்னென்னா நான் போகிறதுக்கு அஞ்சு மணி நேரம் வரக்கு அஞ்சு மணி நேரம் அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது அஞ்சு நிமிஷம் தான் அஞ்சு நிமிஷம் பயிற்சி சொல்லி கொடுப்பார் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் மொக்கையாக பேசிகிட்டே இருப்பார் அப்புறம் ஓடி வந்துடுவோம் அரை மணி நேரம் கூட இருப்போம் இதுக்கு ஒரு வருஷம் கோர்ஸ் அந்த கோர்ஸ் போய் நான் கற்றுக்கிட்ட அந்த அக ஒளி தியானத்தை இப்போ உங்களுக்கு அரை மணி நேரத்தில் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் முதல்ல முதல் நாள் போன இல்லையா முதல் நாளில் அவருக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாருன்னு சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா அதை நீங்கள் எல்லாம் செய்யுங்க அதுக்கப்புறம் அதோட விளக்கமாக அப்புறம் சொல்கிறேன் முதல் நாள் போகும்போது அவர் சொல்லிக் கொடுத்த பயிற்சி என்னென்னா பாருங்கள் இப்படி உட்காந்துக்கணும் முதல்ல பாருங்கள் செய்ய வேண்டாம் சம்பளங்கால் போட்டு உட்காந்துக்கணும் கை எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் கை சின் முத்திரா எப்படி வச்சுக்கலாம் கை பிரச்சனை எப்படி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் வச்சுட்டு நல்லா கேளுங்க நல்லா பாருங்கள் முதல் நாள் பயிற்சி என்ன தெரியுமா கழுத்தை வலது பக்கம் திருப்பணும் மறுபடி மறுபடி கொண்டு வரணும் இடது பக்கம் திருப்பணும் நேராக கொண்டு வரணும் கண்ணை மூடணும் கண்ணை திறக்கணும் கண்ணை மூடணும் கண்ணை திறக்கணும் கண்ணை மூடணும் கண்ணை திறக்கணும் இவ்வளோதான் பயிற்சி முதல் வாரம் இவ்வளோதான் சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சின்ன பயிற்சி மாதிரி இருக்கா இப்போ நான் செஞ்சது மிக கஷ்டமான பயிற்சி அதில் என்ன தெரியுமா வித்தேன் ஒரு ரூல்ஸ் என்னென்னா இந்த கழுத்து திரும்புது இல்லைங்களா கழுத்து திரும்பும் பொழுது இங்கே ஆரம்பித்தா ஒரே ஸ்பீடில் இங்கே வரணும் ஒரு செகண்ட் நிறுத்தணும் எந்த ஸ்பீடில் வந்தோமோ அதே ஸ்பீடில் ரிட்டன் வந்து அதே ஸ்பீடில் போய் அதே ஸ்பீடில் வரணும் பாருங்கள் அப்படி வேகமாக வேகமாக வேகம் அப்படி போகக்கூடாது முதல்ல போகும்போது ஸ்பீடாக போயிட்டு வரும்போது ஸ்லோவாக இருக்கக்கூடாது இங்கே ஆரம்பித்தா இங்கே ஆரம்பித்து எந்த ஸ்பீடில் கழுத்து போகுதோ அதே ஸ்பீடில் திரும்பி வந்து அதே ஸ்பீடில் திரும்பி கண்ணை ஒரே ஸ்பீடில் மூடணும் எவ்வளவு வேகத்தில் மூடுறோமோ அதே வேகத்தில் திறக்கணும் புரிஞ்சுங்களா மூணு முறை ஸ்லோ பார்க்குறதுக்கு ஸ்லோ மோசனில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இங்கே பாருங்க இது உலகமாக கஷ்டம் யாருமே பண்ண முடியாது சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் செய்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் இப்போது உங்கள் முன்னால் ஒரு வீடியோ கேமரா வச்சு நீங்கள் ஒரே ஸ்பீடில் கழுத்தை திருப்பி ஒரே ஸ்பீடில் மூணு முறை கண்ணை மூடி திறந்தால் உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபா பரிசுன்னு சொன்னால் எப்படி பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி இப்போ பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மூணு நிமிஷம் டைம் 
சரிங்களா இனிமேலாம் சொல்ல மாட்டேன் மூணு நிமிஷம் வாட்சை பார்த்துட்டு வாழ்க வள மாட்டேன்னு சொல்லுவேன் மூணு நிமிஷத்தில் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறீங்க கண் திறந்துருங்க சரிங்களா கண் திறந்து அமைதியாக உட்காந்து உங்கள் கவனம் எல்லாம் ஒரே ஸ்பீடில் இருக்கணும் உங்கள் முன்னால் ஒருத்தர் நின்று வாட்ச் பண்ணுறாரு நினச்சிட்டு பண்ணணும் சரிங்களா பாருங்கள் வலது பக்கம் போகணும் ஒரு நிமிஷம் சாரி ஒரு செகண்ட் இடது பக்கம் வரணும் அப்படியே இந்த பக்கம் போகணும் ஒரு செகண்ட் நேராக வரணும் கண்ணை மூடி அஞ்சு செகண்ட் இருக்கணும் கண்ணை திறந்து அஞ்சு செகண்ட் இருக்கணும் கண்ணை மூடி அஞ்சு செகண்ட் மூன்று முறை கண்ணை மூடி திறக்கணும் மூணு நிமிஷம் டைம் முடிச்சுருங்க அப்புறமா அடுத்து என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன்
அப்படியே கொண்டு போய் தலைவரை கொண்டு வந்து மெதுவாக கையை கீழே இருக்கணும் ரூல்ஸ் என்னென்னா ஒரே ஸ்பீடில் மேலே போகணும் ஒரே ஸ்பீடில் கீழே வரணும் ஒரே ஸ்பீடில் மேலே போகணும் ஒரே ஸ்பீடில் கீழே வரணும் அப்புறம் மெதுவாக பாருங்கள் தலையை ஸ்லோ மோஷன் தான் எல்லாமே மெதுவாக தலையை நேராக கொண்டு வந்து கண்ணை மெதுவாக மூடி அஞ்சு செகண்டு அப்புறம் மெதுவாக திறந்து அஞ்சு செகண்டு மூணு முறை சரிங்களா இதையும் முடிச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் இது விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஸ்டார்ட் மூணு நிமிஷம் டைம் இங்கே பாருங்கள் சில பேர் ரொம்ப மெதுவாக போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த கிளாஸ் போக முடியாது ஸ்பீடாகவும் போகக்கூடாது மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிக்கிற மாதிரி போய்க்கணும் ஸ்டார்ட்இதில் என்ன சூட்சமும்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சின்ன பயிற்சி மாதிரி இருக்கும் நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இந்த கையை ஒரே ஸ்பீடில் மேலே கொண்டு போய் கீழே வந்து இந்த கையை ஒரே ஸ்பீடில் மேலே கொண்டு போய் கீழே வந்து ஒரே ஸ்பீடில் கண்ணை மூடி திறக்கும் பொழுது யாராவது குடும்பம் பிரச்சனை பிஸ்னஸ்ன்னு யோசிச்சிங்களா முடியாது அவ்வளோதாங்க அதாவது நம்ம உடம்பில் ஒரு உறுப்பை ஒரே ஸ்பீடில் கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் புத்தி மனசு உடம்பு ஆரா உயிர் இதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டும்தான் ஒரே ஸ்பீடில் கொண்டு போய் கொண்டு வர முடியும் அவ்வளோதாங்க அப்போது நாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு பயிற்சியா இந்த மாதிரி ஒரு ஐம்பது பயிற்சி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க எப்படியோ நினச்சி பாருங்க இப்படி வச்சு அடுத்து இப்படி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் க நீங்களே கண்டுபிடிக்கலாம் இப்படி பாருங்க இப்படி கொண்டு போகலாம் இப்படி கொண்டு வரலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் இப்படி கொண்டு போய் இப்படி கொண்டு வரலாம் இப்படி கொண்டு அப்படி கொண்டு வரலாம் நீங்களே கண்டுபிடிக்கலாம் சூரிய நமஸ்காரம் இருக்கு இல்லையா அதை அகவழி தியானத்தில் ஸ்லோ மோசனில் பண்ணலாம் என்னென்னா நல்லா கேட்டுக்கங்க அகவழி தியானம்னு என்னென்னா நமது உடம்புல இருக்கிற மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வாட்ச் பண்ணுறது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம உடம்ப ஒரே ஸ்பீடில் கிராஜுவலாக நகர்த்துறக்கு ஒருத்தர்னால முடியும்னா அந்த நேரத்தில் நாடிகள் ஒழுங்குபடுது 
ரைட் லெஃப்ட் பேலன்ஸ் ஆகுது மூச்சு காத்து அபரிமிதமாக உள்ளே போயிட்டு வருது எல்லா உறுப்புகளும் ஒன்று செய்கிறது உடம்பு உயிர் ஆன்மா ஆரா சூட்சம உடம்பு புத்தி மனசு எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால் தான் அந்த காரியத்தை பண்ண முடியுங்க அவ்வளோதான் யாருனால பண்ண முடியலையோ ஒன்றும் சேரலை நாளைக்கு பண்ணும்போது ஒன்று சேர்ந்துடும் பாருங்கள் அஞ்சே நிமிஷத்தில் நம்ம உடம்பில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு இந்த பயிற்சியை பயன்படுத்தலாம் நான் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேங்க நான் வந்து ஒரு அக்குபஞ்சர் டாக்டர் அக்குபஞ்சர் முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நாளாக அக்குபஞ்சர் கிளினிக் வச்சு நடத்திட்டு இருந்தேன் அப்போ எனக்கு நாடி பார்க்க தெரியும் பாருங்கள் ஒருத்தர் நாடி பார்ப்பேன் ரெண்டு மூணு தப்பு தப்பாக ஓடிட்டு இருக்கோம் இந்த அகவலி தியானத்தை அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நாடி பார்த்தா எல்லா நாடியும் ஒழுங்காக ஓடுதுங்க நீங்கள் ஒரு அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட் போகிறத விட அஞ்சு நிமிஷம் அகவலி தியானம் பண்ணால் அதுக்கு அவ்வளோ பெனிஃபிட் ரெண்டும் ஒன்று தான் குட்டி கழிச்சு பார்த்தா அதே தான் வரும் ஸோ எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த குருநாதர் இந்த மாதிரி உட்கார வச்சு விளக்கமெல்லாம் சொல்லுங்க அவ் நானே கண்டுபிடிச்சேன் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு அவர் சொல்லி மட்டும் கொடுத்துருவார் அதை மட்டும் செய்வார் ஆனால் இந்த மாதிரி செஞ்சால் கண்ணாபினால் உடம்பு சூடாகும் நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் உங்கள் உடம்பு ஆட்டுறதை வேடிக்கை பாருங்கள் மூச்சு காற்று நல்லா உள்ள போகும் உடம்பில் ஒரு உஷ்ணம் வரும் ஒரு ஒரு ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் நைட்டு பண்ணிடாதீங்க நைட்டு தூங்குறதுக்கு மூலம் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக தூக்கமாக வரவே வராது தூக்கி தூக்கி போடும் ஏன்னா பாடி ஓவர் ஹீட் ஆகிடும் இது ஐயா சொல்லுவார் நான் கேட்காம ஒரு நாள் செஞ்சு பார்த்தேன் காமன் நேரம் சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு பண்ணேன் அன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக தூக்கமே வரல ஏன்னா சொல்லுவார் இந்த பயிற்சி பண்ணுறதா இருந்தால் வேறு எந்த பயிற்சியும் பண்ணாத ஏன்னா இந்த பயிற்சி அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணோம்னா அந்த வைப்ரேஷன் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா வேறு பயிற்சி பண்ணாமல் இருந்தால் தான் இருக்கும் ஒரு வேலை பண்ணுறதா இருந்தால் மற்ற பயிற்சி முடிச்சுட்டு கடைசியாக இது பண்ணு அப்போ தான் அந்த வைப்ரேஷன் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லுவார் அதே மாதிரி நானும் மற்ற பயிற்சியை முடிச்சுட்டு கடைசியாக பண்ணுவேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணுனா உடம்பு ஹீட் இருக்கு இல்லையா அன்றைக்கி ஃபுல் அப்படியே தக தகன்னு இருக்குங்க அருமையாக இருக்கும் இதைத்தான் ஓஷோ டாய்ச்சி மெடிடேஷன் சொல்லி கொடுத்தாரு நீங்கள் ஓஷோ சென்டருக்கு போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு தியானம் சொல்லி கொடுப்பாங்க டாய்ச்சி தியானம் டாய்ச்சி மெடிடேஷன் அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா யோகா ஓசோவோட யோகா சென்டருக்கு போனீங்கன்னா எல்லாம் லூஸுக்கு மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு சாரி லூஸாக ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நின்றுப்பாங்க ஒரு மியூசிக் போடுவாங்க பாருங்க இப்படி நிற்பாங்க ஒரு மியூசிக் போடுவாங்க அரை மணி நேரங்க எல்லாரும் தியானம் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மியூசிக் போகும் அப்படின்னு சின்னதாக ஒரு மியூசிக் ஃப்ளூட் மாதிரி பாருங்க அந்த கை இங்கே போறக்கு அரை மணி நேரம் ஆகும் எல்லாரும் திரும்புவாங்க அப்படிங்கும்போது எல்லாம் ஒரே மாதிரி திரும்புவாங்க அரை மணி நேரம் காமன் நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் இவ்வளோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க மெதுவாக நடந்துட்டு இருப்பாங்க இதுக்கு பேர் டாய்ச்சி மெடிடேஷன் பேர் அப்போது அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணாவே அவ்வளோ போர் கிடைக்குதுன்னா அவங்களாம் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பண்ணுவாங்க ஒரு மியூசிக் போட்டுட்டு அப்படியே ஸ்லோ மோஷனில் பண்ணுவாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ உடல் மனது புத்தி எல்லாம் ஒன்று சேரும் பொழுது எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மனசுக்கும் பயிற்சி உடம்புக்கு பயிற்சிங்க இது வந்து அல்டிமேட் பயிற்சி இதுக்கு பேர் டாய்ச்சி மெடிடேஷன் அப்படின்னு ஓசோவில் சொல்கிறாங்க நான் கற்றுக்கிட்டது அகவழி தியானம்னு குருநாதர் சொல்லிக் கொடுத்தார் இதே மாதிரி டாய்ச்சி கரத்தான் இருக்கு நிறைய கரத்தை கேள்விப்பட்டு கரத்தா குங்ஃபோ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா அதில் இருக்கிறதுலேயே சூப்பர் கரத்தை டாய்ச்சி கரத்தா அதுக்கு எனக்கு ஒரு குருநாதர் இருக்கார் கரூரில் பாருங்க டாய்ச்சி கரத்தான் என்னென்னா ஸ்லோ மோசனில் சண்டை போகிறதுங்க இப்போ பாருங்க அந்த டாய்ச்சி மாஸ்டர் இருக்கிறார் இல்லையா அவர் கரூர் இருக்கார் அவர் நடுவில் நிற்கிறாருன்னு வச்சுக்கலேன் நீங்கள் யாராவது டாய் நிறைய குங்ஃபு கரத்தா தெரிஞ்சவங்கெல்லாம் ஒரு பத்து பேர் சுற்றி நின்றுக்குங்க அவர் அடிங்க அவர் மேலே ஒரு அடி படாது அவர் நடுவில் நின்று டான்ஸ் ஆடிட்டுருப்பார் டான்ஸ் தான் ஆடுவார் அடிக்கவே முடியாது அவரை அப்படி அப்படி கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது டாய்ச்சி கராத்தான் என்னென்னா ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் இருங்க மனசு புத்தி உடம்பு ஒன்று சேர்ந்து நிற்பாங்க நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா அவர் லேசாக கழுத்து திருப்பார் அவ்வளோதான் ஏன் தெரியுமா அவ்வளோ தூரம் பிளானிங் டிசைனிங் எப்படின்னா ஒருத்தர் அடித்தான்னா எங்கே அடிப்பான் கண்ணை தெளிப்பானா பிளான் பண்ணி இவன் கால் கண்ணத்தில் அடிக்கிறது கண்டுபிடிச்சி கண்ணத்தை ஒரிஞ்சு தள்ளி வச்சா கால் மிஸ் ஆயிடுமா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க யாராவது அடிக்க வந்தா அந்த இடத்த மட்டும் தான் மாத்துவாங்க அடி மிஸ் ஆகும் இப்படி பத்து பேர் சேர்ந்து மாங்கு மாங்கு மாங்குன்னு ஆரம்பம் அடிப்பாங்க இவர் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே
ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அவ்வளவுவாங்க இப்ப படத்துல காமிக்கிறாங்க இல்லையா ஒருத்தவங்க தூக்கி வீடு அடி அப்படியே பல்ட் எடுத்து விழுதுறாங்க இல்லையா பாக்குறதுக்கு சினிமாக்கா எடுத்த மாதிரி இருக்கும் கிடையாது அதுக்கு டெக்னிக் இருக்குது எப்படி இழு தூக்கி வீசுனா பல்ட் அடிப்பான்னு டெக்னிக் இருக்கு அது பிரகாரம் தூக்கி வீசுனா ஒரு சின்ன பையன் பெரிய அளவு தூக்கி வீசலாங்க இப்போ இங்க இருக்கிற இந்த கூட்டத்திலேயே யார் பயங்கர பலசாலையோ வந்து என் முன்னால உட்காருங்க நான் உட்காடுறேன் கை பிடிச்சிக்குவோம் நீங்க இப்படி கை கோர்த்துக்கீங்க சரியா ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிக்குவோம் நீங்க என்ன இழுங்க நான் வரவே மாட்டேன் எவ்வளவு வேணா இழுங்க இப்ப சாம உட்காந்துருப்பேன் நான் நினைச்சேன்னா நான் இப்படியுமே நீங்க எகிரி அங்க விழுவீங்க டெக்னிக் இருக்கு டெக்னிக் கத்துக்கிட்டா போகுது பாருங்க பிடிச்சிருக்கமா ஒரு <laughs> ஒரே செகண்ட்ல ஒரு அடி பின்னால கொண்டு வாங்க மூட்டை ஒரு அடி பின்னால ஒரு செகண்ட்ல கொண்டு வந்த உடனே பிடிச்சிருக்காரு இல்லையா அவர் எகிரி விழுந்துருவார் அவ்வளவு இப்படி எதிரியா எதிரிய வந்து எப்படி ஒரு ஸ்டெப்ல கீழே ஒழுங்க வைக்கிறது இப்படி நிறைய வித்தைகள்லாம் இருக்கு இதுக்கு பேர் டாய்ச்சி கரத்தான் பேர் ஸோ புரிஞ்சுக்குங்க அப்போ எப்படின்னா ஸ்லோ மோஷன்ல ஒன்று பண்ணும் பொழுது பர்ஃபெக்டா இருக்குங்க ஸ்பீடா பண்ணா மிஸ் ஆயிடும் தாய்ச்சி கராத்தா தெரிஞ்சவங்க ரெண்டு பேர் என்னைக்காவது சண்டை போட போனாங்கன்னு வச்சுங்களேன் டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் அடிக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா அவரும் டாய்ச்சி இவரும் டாய்ச்சி கொஞ்சம் நேரம் டான்ஸ் ஆடிட்டு ஓ நீயும் டாய்ச்சி நானும் டாய்ச்சின்னு கை கொடுத்துட்டு தேங்கிட்டு போயிட வேண்டியதுதான் சமாதானம் தான் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் டான்ஸ் ஆடிட்டே இருப்பாங்க அடிக்கவே மாட்டாங்க ஸோ இப்போ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா புரிஞ்சுக்குங்க இந்த அகவலி தியானத்தை நாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நிறைய ஆசனங்கள் தெரியுமா எக்ஸசைஸு மூச்சு பயிர் சொல்லி கொடுத்தோமா இப்ப என்ன பண்ணுங்க இது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்ததை அகவொழி தியானத்தில் பண்ணுங்க சூரிய நமஸ்காரம் இருக்கு இல்லையா பாருங்க ஒரே ஸ்டெப் நீங்க பதிமூணு ஸ்டெப் பண்ண வேண்டாம் ஒரே ஸ்டெப் நில்லுங்க அகவொழி தியானத்தில் பாருங்க மெதுவா அப்படியே மெதுவா ஒரே ஸ்பீட்ல கொண்டு போய் ஒரே ஸ்பீட்ல வந்து ஒரே ஒரு சுத்து செய்யறக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுமா அப்போ சூரிய நமஸ்காரத்தை அகவொழி தியானத்தோட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு முறை செஞ்சுட்டா நூறு முறை செஞ்ச மாதிரி பருவதாசனம் பாருங்க இப்படி பண்ணுவாங்க பொதுவாக பருவதாசனம் வந்து இப்படி கையை மேலே தூக்கி இப்படி கோர்த்து இப்படி பண்ணுவாங்க ஒரு நிமிஷம் நிற்பாங்க இது வந்து ஆசனம் இதை நீங்கள் அகவலி தியானத்தில் பண்ணுங்க ஒரே ஸ்பீடில் பாருங்க ஒரே ஸ்பீடில் மேலே கண்டு போய் ஒரே ஸ்பீடில் கையை திருப்பி அங்கே ஒரு நிமிஷம் நிற்க வேண்டாம் அகவலி தியானத்தில் நிற்கக்கூடாது அங்கே போன உடனே மூணு முறை கண்ணை மூடி திறந்துட்டு மெதுவாக ஒரே ஸ்பீடில் கையை கீழே கொண்டு தரலாம் இல்லையா வக்ராசனம் அகவலி தியானத்தில் ஸ்லோ மோசனில் பண்ணி அப்படி போய் திரும்பி வரலாம் இல்லையா ஸோ அகவொழி தியானங்கிறது என்னென்னா உடல் மனம் புத்தி உயிர் ஆறாவை ஒன்று சேர்த்துறக்கான ஒரு பயிற்சி அது ஸ்லோ மோஷனில் பண்ணாதான் கிடைக்கும் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம உடம்பை நம்ம கவனித்தோம்னா இதுக்கு பேர் தான் கிரியா யோகம் நான் கிரியா யோகம் கிரியா யோகம் சொன்னலைங்களா அது இதுதான் நம்மளை நாமே வாட்ச் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு பேர் கிரியா யோகம் இங்கே பாருங்க இந்த யோகா பண்ணுறதெல்லாம் எல்கேஜி அகவொழி தியானம் பண்ணுறது டிஹெச்டி அகவலி தியானம் மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் பஸ்ஸில் போகும்போது மெதுவாக மூணு முறை கண்ணை மூடி தொடங்க எனர்ஜி வந்து ஆஃபீஸில் நீங்கள் அகவலி தியானம் பண்ணுறீங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது மெதுவாக திரும்புங்க மெதுவாக திரும்பிட்டு இருங்க யாருக்கும் தெரியாது நம்ம தியானம் பண்ணுறனே தெரியாது செஞ்சு பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் மட்டும் நான் சொல்கிற மாதிரி எதையாவது எப்படியாவது திரும்பும் பொழுது அஞ்சு நிமிஷம் உங்களை நீங்களே கவனிச்சு பாருங்க அன்னைக்கு ஃபுல்லாக உடம்பு எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் நான் அப்படி தாங்க பண்ணுவேன் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன்னா இப்படி இப்படின்னு மைக்கை பிடிச்சி திடீர்னு உடம்பு டயர்ட் ஆகிடும் உடனே அகவலி தியானம் உங்களுக்கு தெரியாது நான் மெதுவாக பேசிகிட்டு இருப்பேன் அது வந்து இப்படிங்க ஆனால் என்ன என்ன நான் கவனிப்பேன் என்னென்னானே கவனிப்பேன் இந்த கையாட்டுறது இப்படி தலையாட்டுறதுலாம் நான் என்ன வாட்ச் பண்ணுவேங்க அஞ்சு நிமிஷம் என்ன வாட்ச் பண்ணேன் நான் மாடி எனர்ஜி கிடச்சோம் ஸோ நம்மளை நாமே கவனிக்கிறதுக்கு பேர் தான் அகவலி தியானம் இதை நீங்கள் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்த புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களே டிசைன் பண்ணி வீட்டில் பண்ணிக்கோங்க